。穿越成反派男配的妈妈，虽是尊贵的公爵夫人，却是被恶棍丈夫嘎掉的炮灰角色。为了苟住自己的小命，无敌社牛决定大胆出击。恶棍丈夫生气时表忠心，有危险时去营救。有人说丈夫坏话，他绝对是护短第一。经过几轮组合拳，傲娇丈夫果然被拿捏，时时刻刻求贴贴。但姐姐是人间清醒花，逃命独自美丽才是硬道理。谁知逃到半路怀了孕，丈夫乘风千里追上她，一把搂过纤细的腰肢。你要带我的孩子跑去哪里？回想七年前，女人因为一场车祸，意外魂穿成小说炮灰艾丽莎，还是反派男配的妈妈。小时候，小说中的原主早早失去了父母，在没有人情味的公爵家长大，因为极度缺爱，她像个狗皮膏药，执着于自己的丈夫，可能实在是很烦人。最后被丈夫一剑呜呼，艾丽莎可不想悲惨的死去。李岭盒饭还剩十年，只要在这之前改变命运就好。第一次和公爵见面，公爵张口就要他做儿媳，话里话外都说他没用，还十分看不起女人，觉得女人的一生只要再加生个孩子，就能安逸享受丈夫的财产。这一番话彻底让艾丽莎反感，居然对还没长开的女生说生孩子，真的很龌龊。难道男人不比女人轻松吗？打着工作的幌子，在外面花天酒地，回到家后就知道大呼小叫，最后理所当然的包揽全部功劳。当他在暗自愤愤不平时，公爵点了点桌上契约书：“你在这里签字吧。”看着眼前这份结婚契约，艾丽莎没有丝毫犹豫，拿起笔就签了名。只要不生小孩，不执着恶棍丈夫，那她活下去就不成问题。既能在公爵府安逸生活，又能在离婚时拿到巨额补偿金，这样的好买卖，拒绝的话不是二傻子吗？想到这里，她干劲十足，只需在这里坚持八年，再大捞一笔，远走高飞。在女神的见证下，她一个人和不露面的丈夫结成了夫妻。看着豪气的少妇人房间，她惊讶的合不拢嘴。华丽的摆件，满贵的高定礼服，这才是属于贵妇的生活。她躺上床了，开了花，但一想到未见过的丈夫，她就害怕的睡不着。作为男配的父亲，丈夫里哈特只活在回忆中。艾丽莎虽然熟读这本小说，却也不了解丈夫的性格，只知道在男配的记忆里，那是个很可怕的人，默默祈祷丈夫永远别回来。最后实在扛不住困意，沉沉睡了过去。怎料半夜被一道开门声给吵醒，她揉着眼睛望过去，一个黑发少年正朝她走来，凶狠的样子，一看就不好惹。才刚伸出手，就把她吓得抱着被子瑟瑟抖。看清了她的模样，少年满脸的嫌弃，长得这么小，她差点没看见，转过身想离开。门却被反锁，速度快得令他怀疑人生。少年骂骂咧咧，狂砸房门。艾丽莎害怕极了，但也反应了过来，这个小孩就是她的丈夫李哈特。突然一阵大风吹来，可门窗明明紧锁。看着少年自带的旋风，原来这就是卢柏林之力，是能自由操控风的全能，只有卢柏林血脉才有可能继承。此时的李哈特已经暴走，咬牙切齿要驱赶了锁门的人，但他只是咋呼的厉害，一转头又红着眼睛看向艾丽莎。十岁女孩第一次结婚就被公公要求生孩子，俩个未成年被强行锁在婚房中，人生第一次，女主艾丽莎差点被吓死。看着男孩暴走的红眼特效，她光速躲进被窝，本以为小命就要不保，没想到男孩竟安静在沙发躺下。她即使怕得要命，还是想着和男孩打个招呼。怎料壮着胆子自我介绍了半天，人家根本没搭理她的意思，她只能原地生闷气。虽然不了解这个人的德行，但能肯定的一点就是，男孩是个很没礼貌的人。果然，第二天一大早，她又被小丈夫无视。本来按照惯例，新婚夫妇结婚第一天，不仅要向长辈。请安，还要一起吃早餐。可丈夫李哈特一大早就把她一个人撂下，单独找上了公爵，大闹一场要退婚，只是注定会失败。在公爵的眼里，她不过是个生孩子的工具，如果不承担继承人应尽的义务，就没资格坐在少公爵的位置上。话里话外尽是威胁。她不但没能如愿解除婚约，还因为早上没和小媳妇一起吃饭，反被公爵当着艾丽莎的面把她教育了一通，说什么都要让他们同住一间房。她瞪着眼，再次表明了立场，绝对不可能。现在有多决绝，以后就有多后悔。哐当一声摔门离去，又留下艾丽莎一个人。公爵之所以。叫他来是想给他一样东西，厚厚一本名为《妻子美德》的书，一看就是没什么营养的内容。李茂和公爵告了别，他瞬间觉得人生无望，居然要学这种迂腐的东西，还真是命苦啊！但这仅仅才是开始。到了晚上，他又被是你们逼着去和丈夫睡，就算不愿意也没有办法，探着半个身子在门口小心翼翼观察。让他意外的是，李哈特居然也在看着那双靠在沙发上的脚丫子，他嘴角不禁勾起了一抹笑。从白天俩祖孙的对话来看，公爵只把这个孙子当成了延续香火的工具，而这个工具一直在反抗。所谓敌人的敌人就是朋友，他。慢慢靠近，叫着少公爵大人，扬起灿烂的笑，发出交友友的邀请，怎么看都让人无法拒绝啊！可某些人就是不开窍，嫌弃他太吵，他恨不得立马跳上去扇这个没礼貌的家伙两巴掌。不过他也只能气着到晚安。谁让人家是自己的金主？但他是不会放弃的。为了自己的离婚计划，他必须笼络丈夫。从那天开始，除了每天学习新娘的礼节，作为公爵夫人应有的品行，他还要忍受迂腐的重复课程。值得庆幸的是，课程一结束，他就有整天时间泡在图书馆，是帮他了解这个世界最多的地方。但他和李哈特的关系却没丝毫进展，丈夫还是拒他于千里之外，和沙发打起了持久战。这样下去可不行，他长叹一口气：“你和我睡床上去吧，我不会吃人的。”李哈特瞪着一只眼，感人的话说了一半，还来不
。明明说好的只牵手，最后却搂上了。我只牵着你的手睡。艾丽莎为了拉近彼此的关系，不惜说出这种骗小孩的话，怎料更遭小丈夫的嫌弃了。无论是她直球的表演，还是白天真诚的关怀，都被丈夫当作是引诱，甚至是公爵的狗腿子。她直接当场石化。不管怎么解释，人家就是不相信。她知道这人和公爵爷爷关系差，但没想到差到这种地步。要知道，在前不久，她成了无家可归的孤儿，公爵才把她带回来当孙媳妇。没想到她的这番解释，更让李哈特证实了自己的想法。因为做错事的人，首先提起的就是家族史。艾丽莎都懵了，这小孩是从小被骗到大的吗？她之所以同意结婚，就是想身为孤儿的自己能够过得好一点。不想这小孩油盐不进，非说他是受公爵指使，简直没办法沟通。既然软的不行，那就用事实说话。他记得原作小说中，帝国建立之初共有四个家族，分别有着操控风、火、水和大地的异能。他们商议谁来做皇帝，操控着风和火的卢伯林与凯洛家主都想坐上皇位。凯洛家主成功当选，为了避免出现暴政，卢伯林家族则要起到牵制皇族的作用。但随着时间逐渐流逝，誓言被淡忘，变得强大的皇族妄图吞并卢百灵一族的能力，联姻成了最好的借口。如果不想和公主结婚，李哈特身边的位置总得有个人站着。艾丽莎摸着自己的良心，她想要的不是生孩子，或是公爵少夫人的位置。一旦成年，她自会离开。但离开前，还需要丈夫和自己共同演戏。李哈特本来还觉得小媳妇憨憨的，没想到懂得还挺多，答应交易的同时，还不忘强调小媳妇离开的诺言。那傲娇的样子，以后就等着打脸吧。没想到睡到半夜，背后的被子竟变得软乎乎。一开始还挺享受，不过很快就发现不对，猛地睁开眼，她竟然被媳妇一整个抱住，顿时受惊的像只小野猫。不是说只牵手了吗？怎么还贴上了？枕头掉在地上不要紧，重要的是她都。被挤到了床边边，他气得想发火，一身好冷，又让他的火无处可撒，伸出那只利爪，温柔的给媳妇拉上被子，真是个麻烦精。为了离婚一夜暴富，十岁女孩决定先拉拢恶棍武功，连哄带骗成功贴贴后，又装巧卖乖向公爵提要求，不仅满足了上理财客的欲望，还借机教训了府内的侍女。原来艾丽莎早上醒来正看书，就被前方的动静所吸引。一个不过五岁大的孩子，一大早不是在擦地，就是在端茶送水的路上，现在甚至还打扫起了够不着的灯台，踉踉跄跄的样子，好像随时都会摔下来。一个小屁孩干了五个人的工作量，这不明摆着是被大人欺负了吗？艾丽莎笑眯眯走过去，确认了猜想后，她瞬间气不打一处来。本该干活的侍女们，竟。为了出去玩，合起伙来一次又一次的欺负小孩子。安抚好贴身小侍女后，他嘴角勾起一抹笑。这件事他管定了。来到金主公爵办公室，乖巧的行了个礼，就直接开门见山，有事相求。他想换个贴身侍女，因为现在的这个除了整理床铺什么都不会。成功引起对方讲道理后，他又装作懵懂无知，将今天所见所闻都说了出来。公爵当然看出了艾丽莎的小伎俩，但还是命人去查明真相。毕竟在毫无对策的情况下，他不会轻易舍弃这张牌。艾丽莎正是抓住了这一点，成功赶走了偷懒的侍女们。而从那以后，他就无限利用着公爵的不舍来满足自己的小心思，只要不是大问题都不成问题。但在女孩子学财务这件事上，公爵却始终不同意。他不得不使出杀手锏，表示只想趁着和丈夫上课的时间，拉近拉近俩人的关系。凡是对抱孙子有益的事，公爵又怎能拒绝？艾丽莎信心满满，她要把能发财的路子都试试。意气风发，推开教室门，李哈特就满脸嫌弃：“你来这里干什么？”听到小媳妇想帮自己分担工作，他嘴上虽说着很欣慰，满脸却都是看不起。身后传来一声咳嗽，白胡子老师也到位，刚讲几分钟，就给艾丽莎布置课堂小任务，试着用算盘打出几个数字。简单的两位数勉强还可以，但复杂的三位数，艾丽莎明显有些吃力。毕竟中国的算盘不是一两。两节课就能学会低，好在恶棍丈夫突发热心肠，手把手耐心教着他。正确的操作引得老师拍手连连夸赞。看着小媳妇悄咪咪说谢谢，李哈特本来还无动于衷，可小媳妇后面笑得实在太可爱，直击灵魂的同时萌化着他的心。还是小媳妇提醒他，才发现手还摸着呢，顿时又像受惊的小野猫，脸都红成了猴屁股，还自我催眠这不是帮忙，只是复习功课而已。但刚说完又啪啪打脸，小眼神总忍不住瞥了又瞥，这打脸速度还真是快呀、啊。十岁男孩第一次结婚，就学大人追妻火葬场。明明刚刚上课时还偷看，现在下课了又不认人。小媳妇热情邀请他出去玩，好心想给他买流口水的娶妻，他不领情就算了，还嘲笑那是小孩子才喜欢的东西，把人家气得脸红脖子粗厚。倒是回房看起了书，可窗外传来的雷电声又扰得他心烦意乱，想着春季频繁出没的怪兽，继续看书是不可能了，真是个麻烦精。嘴上虽毒舌，手上还是拿起了披风，踏上窗台，化身蝙蝠超人乘风冲了出去。而他担心的小媳妇，现在正和贴身侍女安妮有说有笑。买到了心心念念的曲奇，艾丽莎别提有多开心。计划着离婚后开个点心店，可梦想还没实现，意外就先到来。轰的一声，马车开始剧烈晃动，俩主仆随着车被掀翻。曲奇点心洒满了车厢，还来不及哭，死亡气息再次逼近。丑不拉几的怪兽趴在车窗外，哐哐砸起了车。主仆俩吓得抱着瑟瑟抖，以为今天就要交代在这里。好在李哈特出现的及时，面对凶狠的怪兽，他眼神充满了杀气，操控着雷雨团成
，结果听到媳妇要暴打，他又改不了嘴欠的毛病，扑哧笑出声：“你一个吃曲奇的小孩，怎么暴打我呀？”所谓越是傲娇，打脸越是来得快。在遭遇怪兽的当晚，皇帝就寄来了邀请函，表面是邀请公爵一家去狩猎大会耍，实则想借机看看那个占了公主位置的女孩是什么样子，顺便再看看能不能将此除掉。大家都心知肚明，但好面子的公爵还是答应了。经过了半个月的跋山涉水，刚到帝都，小夫妻俩就做起了准备。毕竟去那种场合气势不能输，是你们把艾丽莎打扮的像橱窗里的洋娃娃，既精致又漂亮，还不失可爱。她也是第一次见到这么帅气的丈夫，在心里一直夸个不停。丈夫明明也看到了她，竟扭头假装不认识。她光顾着吐槽丈夫没礼貌，却没看见那只羞红的耳朵。让她更无语的是，马车上里哈特一直盯着她，像看西洋镜似的。难道是老娘今天格外漂亮了？她逮着机会就开始撩：“你这么盯着我，是因为我身上沾了东西吗？”没想到一语成谶，她头上还真的有东西。看着丈夫取下来的线头，她简直快羞死人了，连忙扯开话题，想知道公主和皇太子是什么样的人。一提起这俩人，李哈特是一点也不客气，什么人渣，外加不可回收的垃圾。艾丽莎扶着丈夫的绅士手，边下马车还边犯嘀咕，心想到底得坏成什么样，才让刻薄的丈夫更加刻薄。但一抬头，贵族们毫不掩饰的视线，她似乎开始有了体会。因为是南方来的小媳妇，她被嘲笑是土包子，被随意安排在餐桌下等座。艾丽莎虽然很想胖揍对方，但作为少公爵夫人，就算才十岁也得学会忍耐。好在她有一个还不错的丈夫，平时那么臭屁的一个人，却知道霸气不欺，不声不响在她身旁坐下。面对垃圾皇太子的挑衅提问，小丈夫直接冷言回怼：“妻子在的位置就是她该待的地方，就算被嘲笑成痴情汉子也无所谓。”一众小屁孩刚坐定，有人就忍不住开始表演，倒上满满一杯八二年的红酒。皇太子来到餐桌最末尾，摇晃着手中的酒杯，给银发男孩来了个免。非洗头，引得大家哈哈大笑。艾丽莎气不打一处来，刚进来时就看到皇太子兄妹俩欺负人，现在连吃饭也不消停。原来丈夫说的人渣是真的，他不管三七二十一，拿起手帕就帮男孩擦。而他这个举动，势必会引起某些人的不爽。皇太子一边夸他善良，一边端起溢出来的酒杯，说着就要好好招待他这位新朋友。眼看着酒水就要滴下来，一阵狂风突然掀翻了公主的脑子，在场的人都被迷了眼。等狂风散去，皇太子反被自己泼了一身酒水，他气急败坏，对着李哈特大喊大叫，像极了一只乱吠的恶犬。如果不是被被人拉着，他不知道会被揍得多惨，连退个场还在不停放狠话，就不能安安静静离开吗？艾丽莎忍不住在心里吐槽，看着丈夫起身离开，她屁颠屁颠的跟了上去，想谢谢丈夫出手相助，人家却死不承认。即使这样，她还是想说谢谢你，我的丈夫。没想到李哈特一听愣在了原地，连招呼都不打就转身离开。她以为是自己太烦人，却没看到身后那张羞红的脸，拿着礼服弄脏了当借口，拒绝了茶话会。和侍女安妮待在小树林，却因此撞见一个大阴谋，几个来路不明的男人大声密谋要除掉卢柏林少公爵。一听自己的丈夫有。威胁他，差点就去找了皇家骑士，可不排除那几个人是受皇帝指使。经过深思熟虑，他还是决定去寻求自家骑士的帮助。一路狂奔，跑得满头大汗。怎料他的情报却被骑士当成一个笑话。看着不上道的俩人，他直接搬出靠山老公爵。如果少公爵这根毒苗出了事，二位觉得自己会好过吗？你们没有效忠我的义务，但却是誓死效忠卢柏林的骑士。说完这番话，艾丽莎已经拉上了缰绳。不管三七二十一，一个人骑着马就冲进了森林。虽然知道丈夫死不了，但还是很担心。她穿越代替了原主，剧情或许说不定会被改变。所以无论如何都要去看个究竟。突然，前方狂风大作，不知比平时猛烈了多少倍。他知道李哈特一定是出事了。别人十岁还在玩泥巴，而他已经结婚为人妻。眼看丈夫遭遇生命危险，他直接骑马带兵前去营救，亲眼目睹丈夫一人撂翻数十人，那些杀手如同蚂蚁般被碾压。在场的同龄小孩都吓懵了，可艾丽莎却装满了担心。在丈夫群架打完后，第一个冲上去，看着丈夫腰子上渗出的血迹，她连忙伸手去扶住，带回家里悉心照顾。虽然丈夫受伤不重，她却意外得到一个坏消息：侍女安妮结结巴巴，慌慌张张。因为他偷听到了真相，刺杀事件的幕后主使居然是公爵，亲爷爷竟对亲孙子下手。艾丽莎怎么也想不通，回想今天公爵府来来往往的贵族，难道是为了利用孙子来证明卢柏林依然强大吗？想到这里，她气到发抖，怪不得在丈夫受伤晕倒时，公爵只是淡淡看一眼就离开。她虽嘱咐安妮守口如瓶，内心却纠结极了。如果丈夫知道了真相离开公爵府，那她的好日子也就到了头。可她也不能只顾着享受，就忽略别人的痛苦。所以在丈夫醒来后，她就把真相说了出来。没想到李哈特却特别平静，似乎早已经习以为常。原来这种事情已经不是第一次，他生来就是私生子，被公爵视为家族的耻辱。如果不是他机灵，早就不知道死了多少次。而他最后成为继承人的原因，是一年前的一场车祸带走了公爵唯一的儿子和儿媳，他因此被带了回来，被当成生孩子的公爵，所以他要复仇，亲手让这个家族断子绝孙。得知丈夫悲痛的过往，艾丽莎既惊讶又心疼。原来这个孩子承受了这么多痛苦，她突然理解了小说原主的死。毕竟被人设计生下孩子，李哈特肯定难以接受。她握住丈夫的手，我愿意站在你这边，而且是任何时候。她就像炙热的。
的小太阳，温暖着悲惨少年破碎的心。李哈特瞬间被攻略，可二人世界还没有过多久，就来了不速之客。是在宴会上，他俩帮布的安瑟，看到小媳妇打扮的那么漂亮，还笑得那么开心。明明才说了要站在他这边，现在却在和别的男人单独见面，还把他这个病人丢在床上，气得他伤口也不疼了，下床走路也利索了。怒吼吼来到小媳妇身边，对客人说话那是一点都不客气。感受到媳妇的干瞪眼，他竟然装起了头晕。艾丽莎不得不下了逐客令，要亲自送他回房间。看他吃醋的样子，简直要笑死。但对方是有备而来，迅速递上自己的邀请函，希望能在宴会上见到艾丽莎，气得他嘴都快瘪到脑门了。别人十岁还在写作业，而他已经有了心疼的对象。因为媳妇的一句话，我会站在你这边。李哈特从此开始沦陷。没想到媳妇扭过头，就和别的男孩有说有笑，还要去参加宴会，搞得他醋坛子打翻了一地。晚上入睡前，他旁敲侧击让媳妇别和那人走得太近，可没来由的讨厌，反倒被媳妇教育了一通，还提起了皇太子那个人渣，感觉有被内涵到。他急了，是你说过要站在我这边啊？看到媳妇那副装不懂的样子，他顿时无语极了，好像在说你怎么能这样，一头扎进被子里，连媳妇给他的晚安都不搭理。可等夜深人静时，又戳着人家的脸蛋，就应该只在意我一个人呀？这占有欲也是没水了。然而第二天又开始装高冷，坐在马车里一句话也不说。艾丽莎在一旁有点纳闷，昨晚丈夫那么不乐意，她还以为这人不去呢。果然是因为害羞，这么一想还挺可爱。而且今天的丈夫还有点不一样，当她下马车时，还主动伸手说要牵着她走。之前总是给她臭脸的人，居然变得这么体贴。虽然有点不习惯，但感觉很踏实，也非常 nice。一家三口刚入场就吸引了众人的目光和夸赞，和上次的皇家宴会简直是两个极端。可面对这样的热情示好，艾丽莎却开。开心不起来，那可是公爵设计孙子换来的结果。见过伯爵后，小两口就被分配到了别馆处，是举办宴会时小孩子们的聚集地。不过这里除了安瑟尔这个小主人外，好像没有人欢迎他们。毕竟他俩把皇太子得罪的不轻，但桌上都摆满了曲奇，那还在意其他人干什么呢？怎料从刚刚和安瑟尔打完招呼，丈夫又开始阴阳怪气。艾丽莎直接塞去一块甜点，吐槽丈夫今天话真多，她亲手投喂，味道肯定很好吃。一边吃还不忘调侃一下丈夫。突然一阵刺痛传来，脚后跟被新皮鞋磨得又红又肿。果然漂亮是需要代价的。她撇下丈夫，单独来到阳台沙发坐下，整个人才感觉活了过来，却无意中听到有人在说话。走廊那边传来皇太子重病的消息，听说是被吓得不轻。艾丽莎才不相信，皇太子不会这么早领盒饭，说不定是在装。毕竟那天在森林确实很丢脸，怎料吃瓜吃一半，竟吃到了自己丈夫的头上。听说李哈特的妈妈是卖春女，据说她是私生子，还做过佣兵，所以才这么暴力无礼吧？艾丽莎原地气得发抖，直接冲进走廊，一人对抗七嘴八舌，她一点也不虚。比起你们这些只敢嚼舌根的烂人，她的丈夫不知道好多少倍。小粉毛眼看。看就要败下阵来，又来了个性格傲慢的银毛。哟，你很狂妄呀！这可是皇太子的未婚妻。粉毛说着就要让艾丽莎行礼。我看你们的教养是白学了。我堂堂少公爵夫人，需要向什么都还不是的人行礼吗？句句戳中对方的要害，气得银毛涨红了脸。艾丽莎一边离开，还边在对个不停。没想到丈夫竟跟了上来，看到她发抖的手，立马心疼扶住，目光阴冷。像这些害虫根本没必要搭理。我不要。在结实的岩石也有被水滴打穿那天，更何况是人心。她既然决定了站在丈夫这边，就不能任由别人这么诋毁。而相反，遇到说他坏话的人，丈夫也要用暴风吹走才行。李哈特恍然大悟，就算怕得直发抖，还是要拼命为他出头。原来那句话是这个意思。想起刚才媳妇一瘸一拐的脚，他立马蹲下。艾丽莎还挺意外丈夫的细心，虽然感觉有点别扭，但比想象中更温暖呢。一群光着膀子汗臭的男人，把十岁小媳妇看得直流口水，那直勾勾的眼睛都快掉了。怎料丈夫突然出现在身后，艾丽莎心虚的差点吓得灵魂出窍。面对丈夫的疑惑，她打着哈哈夸训练的骑士们很帅气，迷得她都想学剑术了呢。其实主要是想和肌肉哥哥们一起练，不料就那么随口一说，人家不仅当了真，还自告奋勇要手把手教她。她不得不手动给丈夫点赞，你真棒。不过这下可完蛋了，学剑啥的她是真没兴趣，连忙客气两句就逃离现场。看着她离开的背影，李哈特的醋劲又上了头，不就是帅气吗？第二天帅气的倒霉蛋出现。才来公爵府一年的汤姆森，平时工作兢兢业业，活得还不错。可不知道哪里惹到了少公爵。昨晚半夜三更突然找到他，说今天要和他对练。克里哈特盯着楼上都看了两小时，这哪里有对练的意思？直到那个身影出现，他才勾了勾手指，立马开始提起剑就冲上前去，再来一个帅气的姿势，刷刷两三下就把对方打趴在地。这下还不把媳妇帅瞎眼了？只是等他再转头看去，楼上窗前却不见人影。晚上回去洗漱完，就支支吾吾问媳妇都干了啥。听到媳妇有看他对练，他心里别提有多开心，却还假正经装不。知道，可还没装过三秒，就被媳妇一把拉进破了功。在他身上看来看去，生怕对练让前两天的伤口复发。说着，还上手扯起了衣服，给他吓出了两滴冷汗。连忙将话题扯到一旁的地图。艾丽莎研究着图上的各个领地，还时不时让他点评，想要知道哪里最适合生活。这让他很好奇，你问这个干什么？可答案直接让他懵了。媳妇竟然计划着离婚后去
过后，公爵府平静了一段时间，却在春天结束时传来了打仗的消息。每当这个时候，皇族的太子和皇子都必须出战，为士兵鼓舞士气。没想到皇太子不仅装病在床，皇帝还搬出了盟约，下令让李哈特代替皇太子出战。看着公爵生气的样子，艾丽莎担心极了。虽然清楚丈夫不会死在战场，但猎场的事还历历在目。而且这个家里只有她一个人站在丈夫这边。不，我的丈夫很强大。她催眠着自己，却莫名红了眼眶。可看到丈夫的那一刻，她眼泪还是不争气的掉了下来。虽然不会死，但不代表不会受伤了。那得多疼呀！她冲上去将丈夫紧紧抱住，哭得稀里哗啦。她真的不想，也不要丈夫上战场。十岁男孩即将前往战场，却又被爷爷逼着生孩子，还用继承人的位置做威胁。但他可不会乖乖听话，大不了从那个位置退下来。公爵被他气得哐哐砸桌子，如果你死了，卢柏林就会被皇族吞并。为了守住这个家族，他双手不知道沾染了多少鲜血，要他拱手让人想都别想。看着公爵抓狂的样子，李哈特不禁觉得有些讽刺。比起亲孙子的存亡，这人更害怕家族的没落。但卢柏林必须毁在他手里，所以他绝对会活着回来。孩子这种东西真的没有必要。怎料他反抗的话还未说完，一旁的媳妇就答应了下来。之前听到丈夫。要上战场的消息，她眼睛都哭成了小灯泡。与其在这里和公爵浪费时间，还不如多点时间和丈夫相处。比起第一次被锁在房间，这一次俩人明显和谐许多。李哈特刚想说什么，就被艾丽莎捂住了嘴，握住丈夫的手。第一次应该留给心爱的人，而不是被别人的意志所左右。说完又让丈夫放心，他已经收买了明天来确认的侍女，而且安妮也会从中帮忙，瞒住公爵不成问题。毕竟无论是初夜还是初吻，都应该和爱的人分享才会更幸福。看着他温柔的样子，李哈特愣在了原地，因为爱对他来说实在太陌生了。从小就失去了母亲的。被舅舅卖掉之后，又遭他的好父亲抛弃，甚至差点死在亲爷爷的手里。他的人生简直可以说是一片黑暗。可艾丽莎就像是一道光，突然照进了他的世界。不仅会担心他，还会为了维护他和别人骂街，更会为了他流泪。虽然他还不懂什么是爱，但现在的他可以确定，那就是不想失去唯一属于自己的人。而皇帝很快就定下了出征日期，表面上是敌军来势汹汹，实则是想让李哈特早点去送死。所以在出征之前，他每天都去森林里打怪兽，每次回来都是一身的伤。艾丽莎是又心疼又生气，不管人家是否同意，就拉开衣服。帮忙上起药来，弄得李哈特满脸难为情。为了能活着回来，他每天都拼了命训练，连同手下汤姆森也跟着受罪。但出征前体力透支可不是什么好事，而且最后的时候应该和最重要的人一起过，毕竟不知道什么时候才能再见面。这本来是他用来忽悠的话，没想到李哈特竟听进去了。想起昨晚媳妇让他早点回家的画面，他二话不说就跑了回去。没想到一进门就吵醒了等太久睡着的艾丽莎，手忙脚乱的要给他过生日，可他连自己的生日是那一天都不知道。看着卡片上的生日祝福，还以为他会生气，没想到他却笑了，还特意休息一天。要带媳妇去约会，这可把艾丽莎高兴坏了。怎料半夜原女主竟凸显，李哈特明明约的是她，真的是太过分了。十岁丈夫明天就要上战场，小媳妇不仅送上爱的抱抱，还送上一条开过光的平安项链。李哈特别提有多高兴，所以他也要告诉媳妇一个秘密：这个房间有一条逃生通道，如果遇到危险就从那里离开，无论躲到哪里都好，我一定会回来找你。虽然她现在年纪还这么小，但艾丽莎却觉得很踏实，转身就催着丈夫赶紧睡觉。她凌晨一定要起来送行才可以，可她一睡着，连天王老子来了都叫不醒。所以和丈夫拉钩钩，一定要叫醒他。李哈特嘴上答应着，心里可没这个打算。趁着媳妇睡着，他就开始单方面告别，不要生病，一个人也不要难过。再见了，艾丽莎，我去去就回。轻轻的一吻，成了俩人年少时最后的甜蜜。等到第二天，艾丽莎醒来，她的旁边已经空空如也，不声不响就走了。她真的又气又难过，明明约定好的事情，怎么能这么不辞而别呢？她都没有做到一个妻子该尽的义务，骂骂咧咧，越想越气。上一秒还在嘴硬要把丈夫教训一顿，下一秒又成了失落的小白兔，念叨着李哈特的名字，一定。要注意安全啊！从这天起，她在这个家里就成了外人，侍女明目张胆的无视她，老公爵也没有搭理她的意思。好在还有安妮这个小可爱，她的命才不至于这么苦。刚做好自我安慰，就在门外听到了侍女们的谈话。黄毛正怂恿别人偷东西，还声称少公爵不会活着回来，毕竟明摆着就是被派去送死的事情，他们得自谋生路才行。艾丽莎气得一把推门进来，什么生路？她也想了解了解。俩侍女顿时就吓尿了，胆小的已经在承认错误，胆大的黄毛却不知悔改，还当面挑衅。什么少公爵去世家门没落，竟然敢！说这种话，艾丽莎因沉着脸，眼神阴冷，立马就将黄毛赶出公爵府，顺便再警告利威，谁再敢轻举妄动，别怪他无情。转眼间已经过去了一个月，大家都说李哈特会打败仗，虽然他很相信丈夫的实力，却也难免心烦意乱。就在他自我催眠时，安妮传来了好消息，少公爵打赢了第一场战斗。他惊讶地站起身，不愧是我的丈夫，心里的石头这才算落了地。但有人可不会像他这么开心，他向安妮确认了皇帝的生日，一个好主意瞬间涌上心头。那群。
群讨厌的家伙，是时候出点出点血了。十岁丈夫在战场受苦，皇太子却在家享受宴会，这让小媳妇怎么能忍？在爷媳俩入场的那一刻，准备的好戏就要开始了。艾丽莎戴着礼帽式假笑，眼神死死锁住了前方的某人。皇太子还以为今天仍是他的主场，可大人们三句不离少公爵，毕竟才十来岁，就已经为帝国立下了大功，那真是人才啊！小孩们一听，又逮着机会拍皇室的马屁，将少公爵打胜仗，归功于陛下的好眼光。您说是吗，皇太子？但很明显，这次马屁没拍在点上。皇太子尴尬的赞同着，内心却快气死了。要不是父皇让他装病在床，再把他出征的机会给了李哈特，说不定他早就打胜仗了，也不至于现在被人拿来做比较。他正气得牙痒痒，身后却突然传来了笑声。转头望去，艾丽莎正和两个贵族有说有笑。哟，这不是少公爵夫人吗？皇太子带着一群小跟班，本来是想找茬来着，可艾丽莎不仅行礼实在发光，就连笑都笑得那么好看。听少夫人问候他的身体状况，他居然有些不好意思，说什么父皇的诞辰，身为儿子怎能不在场？只见艾丽莎吞吞吐吐，满脸担忧。皇太子这么有孝心，怎么会传出您是怕上战场，所以才故意装病的传闻呢？看皇太子被点到的表情，他查理查气，话里话外都不相信这是真的。听皇太子满嘴不承认，果然是我听错了。面对可爱小白兔的糖衣炮弹，皇太子立马就上钩，当场宣布这次要和支援军一起出征。那傲娇的样子，还不知道自己做了多蠢的决定。而艾丽莎很快就会让他知道，公爵送上一颗价值两亿的发光石，带着他一起为皇帝送上了生日祝福。皇帝假装客气，这么贵重他怎么能收呢？还不等公爵说话，艾丽莎就抢先一步奉承皇帝的恩惠，比如皇太子刚刚才表示这次会和支援军出征来着，哪里还有比这个更贵重的？无视皇帝皇后错愕的表情，对皇太子就是一顿嘎嘎夸。皇太子勇猛无比，皇太子真厉害，皇太子出征，我们一定能取得胜利。经过他彩虹屁的熏陶，不仅让皇太子成功出征，还得到了公爵真正的认可，甚至特意为他安排了女主人才有的辅佐官。他现在感觉身心畅通，喝妈妈香。而支援军出发时，会为前线的骑士们带去家属的东西。听辅佐官这样说，他马上就书信一封，只希望丈夫收到能够开心。一字一句都是他的期待，可没想到这场战争会持续七年之久。看着信中的内容，李哈特嘴角抑制不住的笑。曾经那个傲娇的小男孩，如今已长成宠妻的大帅哥，手中的干花闻了又闻，小心翼翼在胸口掏了又掏。原来是出征的前一晚，小媳妇送给他的平安项链，心里对媳妇浓浓的思念。眼下只有这些物件能够解忧了。其实汤姆森这时姗姗来迟，残留的敌军已经清理完，被少公爵吐槽动作太慢，他真的要冤死了。再快的双脚也跟不上会飞的人了、啊。其实他来的真正目的，是因为皇帝派使团送来了亲笔信，不但要为军队举办盛大的庆典，还要奖励少公爵想要的东西。可我们的少公爵大人只想回家，反正庆典。是为军队举办，我在不在都无所谓吧。日思夜想的丈夫即将归来，她欣喜若狂，准备多年的离婚书终于就要派上用场。只要等到女神允许，也就是和丈夫约定的离婚年龄，她就能离开公爵府逍遥了。想到这里，艾丽莎如释重负，她这下可算是熬出头了，提前说着再见，心里既高兴又有些许失落。夜深人静时，她翻着丈夫这些年寄回来的信，性格倒是和以前一样呆呆的，就是不知道有没有长残呢。突然阳台传来一阵风，她惊讶的站起身，这风真的太熟悉了。眨眼之间，李哈特果真在阳台出现，好久。久不见，艾丽莎洁白的衬衫衬得她格外帅气，就好像在做梦一样。艾丽莎小鹿扑通扑通跳个不停，疑惑她为什么回来的这么早。明明早上得到的消息是几天后，因为思念，说话间丈夫已经牵起了她的手，她浑身的不知所措，还以为丈夫说的是思念故乡，却莫名脸红到了耳后根。李哈特不禁抿嘴笑了笑，满眼都是宠溺。被媳妇问到要不要洗澡，我已经洗过了。拉起媳妇的手就放在脸颊旁，你要不要摸一摸？他这一举动可把媳妇吓坏了。明明小时候不是这样的呀，还怕他睡不自在，主动要去躺沙发。他戳了戳媳妇。的小脑门是谁说不会吃了我的呀？所以一起应该没关系吧？逗得媳妇哈哈笑，那就一起吧。但没想到媳妇入睡这么快，连姿势也变得老实，不再突然抱着别人了。她只能吻着人家的秀发，真的好可惜。是啊，这一别就是整整七年。她长大了，艾丽莎也从毫无根基的少妇人，一步一步坐到了领主位置。北部冬天缺粮食，但好在铁矿密度高，质量好。她就让因干旱失去工作的百姓帮助铁匠制造农具，再用农具向南方换取粮食，既解决了领地保暖问题，又可以通过卖农具武器获得金币。在座的老臣们对她都是敬佩。和欣赏，可见这七年这种事并不少见。随着领地居民越来越多，势力越来越大，本就对卢柏林忌惮的皇帝，最近是更加坐不住了。当初因为忌惮李哈特的实力，他就找来了谋臣雷默尔，想要一个既合理又致命的方法，也就是这尖嘴胡塞向他提出利用四大家族盟约一事，让皇太子装病在床，敕令李哈特代替皇太子上战场。再到后来，公爵卧床不起，艾丽莎顶替了领主事务，改变管理方式，他也没当一回事。现在卢柏林领地要钱，有钱要兵有兵，没想到这小姑娘还真有两下子。眼下少公爵也要归来，但别。别慌，他会在这之前除掉艾丽莎。夫妻结婚七年，第一次见面，他却以为是做梦。梦里丈夫颜值高，身材好，就连撩人都那么真实。可惜少公爵
。艾丽莎，早上好。果然，昨晚不是梦，居然还偷笑。他还没说上一句话，李哈特就被公爵叫了去。看样子病得不轻，却心心念念要催生。既既然送去的姑姑娘你你不爱，那那就赶赶紧和正妻生，简直就是有大病。李哈特气得牙痒痒，没用的话他懒得听，转身离开，不再搭理。打胜仗被催生，今晚注定不醉不归。骑士们举杯在 happy， 他愣是坐那里生闷气，还把媳妇晾一边。少夫人，来喝一杯，这比脸还大的酒桶是骑士们的忠心和感谢。他臭着脸阴森森，媳妇根本不搭理，还阻止他相劝。艾丽莎端着酒站起身，氛围瞬间变正经，几句欢迎词说完，举杯吧。卢柏林的英雄们，抵挡不住大家的热情，他直接大口大口咕噜完，真是好酒量。不仅丈夫很震惊，就连骑士们都竖起大拇指。不愧是你啊，少夫人，几大杯下肚，他醉得连话都说不利索。但有人跟他抱怨丈夫，立马摆手护犊子。那人其实嘴硬心很软，说的对方满脸懵，说曹操曹操道，丈夫拿掉酒桶要睡觉，他撅起嘴撒着娇，再玩一下不好吗？丈夫宠溺叹气笑了笑，当然不行，他直接耍赖不想走，要弄他走出飞台，我可沉得像。蜘蛛，没想到下一秒被搂住，丈夫男友力爆棚，公主抱，真的有点沉呢、啊。当着一群单身狗的面，就这样把媳妇抱回家，简直跟新婚一样甜呢、啊。可媳妇醉得像个孩子，她贴心盖上被，反被媳妇一把抓住，迷迷糊糊让她别担心，我只牵着你的手睡。她宠溺的叹着气，可是怎么办？现在只牵手，恐怕是不太行了呢。小夫妻七年来第一次见面，媳妇竟醉得不省人事，乱蓬蓬醒来，回想昨晚耍酒疯的画面，艾丽莎懵了，这辈子从没这么丢人过。要是丈夫看到会怎样想？突然门吱呀一声，她又拉上被子，心里想着要赶紧装睡，眼神却忍不住偷瞄。丈夫穿着睡衣，露着胸肌，这身材真的超棒哎，就连脸上未擦干的水珠都那么性感，只是突然脱了起来。艾丽莎快羞死了，心里吐槽丈夫太随意，但她的眼神好像也没离开过，一眨眼，丈夫已经换上衣裳，还向床边走来，她双眼紧闭，小鹿乱撞个不停，这种不带感情的演技，怎么逃？逃得过丈夫的法眼，你要装睡到什么时候啊？好吧，她只有硬着头皮起来，还想狡辩什么？丈夫却把醒酒药递了过来，她一边接过杯子，一边试探昨晚有没有做过分的事。嗯，这个嘛不好说。丈夫意味深长的笑，气得她又羞又怒。难不成自己昨晚真的做了什么了吗？弄得她一整天都不在状态，头痛就算了。丈夫给的醒酒药比黄连还苦，她打死也不想再喝酒。这时窗外传来一阵嘈杂，来到阳台，原来是李哈特。男人认真工作的样子真的帅，这到底是谁家的丈夫呀？长大后的李哈特不仅没长残，好像还变得温柔了很多。他一边。边欣赏美颜，一边嘀咕着。丈夫或许是听到了，突然抬头，他竟条件反射躲了起来。他搞不懂为什么，这还用说吗？当然是因为爱情，只不过他自己还没意识到而已。管家在这时找上门，说是公爵有事找，想都不用想，公爵又来催生了。如果敢背地里搞小动作，就要把他当做姐妹的事你们嘎掉。光是想想那个画面，艾丽莎就觉得可怕。所以这一次，她真的妥协了，穿着一身若隐若现的睡衣，强忍着不适，一个劲儿安慰自己没事，毕竟丈夫不是强人所难的人。可原著中，李哈特的儿子差不多就是这个时候怀上，但他还没做好。准备，丈夫就来到她身后，看着那张生气的脸，她拼了命解释，生怕一不小心就会被嘎。怎料丈夫却给她披上床单，不仅说着关心的话，还让她别在意公爵的话。做完一系列动作，丈夫就转身离开。她还想说点什么，眼前就只剩一阵风。她知道丈夫是为了自己才这么做，所以为了大家的幸福，她必须要尽快离婚。为了保住第十次除夜，男孩每到后半夜才回房。怎料今晚被媳妇当场抓包，还要和他分房睡，他慌了。为什么？艾丽莎突然红了鼻子，觉得丈夫是和她在一起不自在才这样。我哪有？那你为什么天黑就出门呢？李哈特有些难为情，结结巴巴谎称自己喜欢散步，其实是怕把持不住而已。每晚回来看到媳妇睡着的样子，他都觉得很幸福，更不愿放弃在一旁入睡的机会。但他实在说不出口。幸好媳妇对他散步很感兴趣，飞在天上散步，那是什么感觉？你要不要试试？艾丽莎满满的期待，穿上一件防风斗篷，牵上丈。丈夫的手，可她还是有点担心，万一掉下去了怎么办？只要抱着我就不会。她不熟练的抱了上去，只见李哈特嘴角扯起，得逞的笑。一个公主抱把媳妇抱在怀，突然双脚离地，小媳妇吓在怀里不敢动，一阵阵风在耳边刮过，她双眼紧闭不敢看，直到丈夫让她睁开眼。几千平米的公爵府，在这个距离就像个小小的玩具房，这感觉好像在做梦。真的谢谢你，丈夫一脸的宠溺，而他俩一起假过夜的事情也惹得公爵大发雷霆，不仅给艾丽莎重新安排了房间，还想给孙子送新的女人，都病成这样了也忘不了传宗接代，她也很无奈。来找丈夫商量对策，没想到刚开门又看到丈夫刚洗完香香的好身材，小两口瞬间红了脸。他连忙装正经，提起来这里的原因。门外却响起急促的敲门声，侍从慌慌张张。公爵他老人家不行了，这完全在意料之外。看着床上连气都喘不顺的人，艾丽莎既惋惜又同情。公爵为家族拼命了一辈子，甚至都快死了，也没有想要休息的想法。他不明白，生不带来，死不带去，做那么多事为什么？听丈夫想要和公爵独处，他礼貌道了别，只留下李哈特一个人。本想让您多活一段时间，亲眼看着所有的梦都破碎。
然后活在痛苦绝望中，饱受折磨。可没想到您会这么舒服的离开。他第一次叫着爷爷，眼中却是满满的恨。这下卢柏林是我的了。公爵被气得一张一合，含着恨意和不甘结束了这一生。李哈特为他合上双眼，请您一定要在地狱里看着我。与此同时，公爵城外一个满身是伤的小男孩，看着身后瑟瑟抖、从不出现怪兽的地方，为什么会变得反常？明明是天造地设的一对，媳妇却总想着离婚，每天加班教丈夫学习处理事务，转交手里的财政大权。可在收到好友的来信，修建五年的养老大别也马上完工，艾丽莎反倒又有些不舍。本来丈夫凯旋归来时，她就应该提出离婚，没想到公爵突然离世，看不出是悲是喜的丈夫，实在让她很心疼。只是这段婚姻终究是一张契约，虽然她实实在在做了八年领地女主人，但为了丈夫的幸福，她必须要离开。况且丈夫现在也已恢复，领地大小事务更是不在话下，是时候离开了。清理完在场的人，李哈特，我有话要和你说。怎料一看到这样的脸，他又说不出口。吞吞吐吐憋了半天，好不容易决定要说。一般这个时候，不出意外的话要出意外了。其实慌慌张张，西边的森林发现大量怪兽，而且破坏力惊人。李哈特一听，立马就要前去解决。艾丽莎也觉得奇怪，本来不该出现在冬天的怪兽，最近却总是出现，还伤害居民。或许不是因为春天即将到来，难道是故意有人在背后操作吗？正这样想着，小助手又来报，有一处山村发生了雪崩。虽然听说没有人员伤亡，可当他赶到现场，还是被吓到了。整个村庄都被大雪淹没，零下五十度的天气，这让村民们可怎么活？他连忙下马慰问，没有人受伤，也没有人被埋，但这个小女孩一直哭兮兮，因为她的哥哥上山捡柴还没回来。一听是西边的森林，艾丽莎心里不禁咯噔一下，那里不就是怪兽频出的地方吗？她装作镇定，夸赞了小女孩的勇敢，还安慰着一定没事，但必须得立即展开搜查。只是她心里也拿不准，眼下只有祈祷那小男孩不会有事，可越怕什么就越来什么。一群独角饿狼流着口水，躲在草丛下的小男孩快吓死了，他真的回不去了吗？小夫妻结婚七年还没来得及造娃，就双双摔下了万米悬崖。零下五十度的天气，先有雪崩淹没了村庄，后有人为导致了怪兽的出现。为了让村民活下来，艾丽莎紧急准备了救援物资。问题很快得到了解决，可失踪的小男孩仍然没有消息，只在森林深处找到一捆柴。眼看天越来越黑，他无视骑士的劝告，决定加入寻找男孩的队伍。却在半路遇到更奇怪的事：这种人脸瘦身的怪兽，天生最怕人类，现在竟也跟着出山。他眉头一皱，事情绝对不简单，一定有什么东西影响着。从白天找到了天黑，连小男孩。的一根毛也没找到，眼下又飘起了大雪。就在大家劝他离开时，突然传来一声孩子的尖叫：“快点，在这边！”小男孩吓坏了，幸好没有受伤，好不容易平静了一点，却突然大喊着：“夫人！”满脸惊恐，因为怪兽又出现了，盯着艾丽莎，浑身血红。他颤抖着回头，想要逃已经来不及。难道我要死在这里吗？面对扑过来的猛兽，他下意识伸手不想死，怎料手指接触怪兽的一瞬间，竟冒出了点点蓝光。刚才要吃人的怪兽，一转眼变成了乖巧的小奶狗。这是怎么回事？虽然想不明白，但暂时脱离了危险。只是情况仍然不太妙。他们被一群怪兽困在了悬崖边，怎么办？艾丽莎这下完全没了主意。这时，熟悉的风再次吹来，李哈特像神明般出现在半空，让所有人往后退。区区怪兽，竟妄想伤害他的媳妇，简直在找屎！轰隆隆，一阵阵雷电劈下，怪兽们瞬间炸了毛，全身上下还滋滋作响。要是有一把自然应该会更香。几秒钟的功夫，怪兽们就被当场解决。艾丽莎既感动又欣喜，可雷电威力太大，她脚下逐渐出现裂缝，一眨眼的功夫，石头彻底断开，她就这样掉了下去。李哈特大喊着：“艾丽莎，急速降落，伸手去抓！”还好。成功了，他双手搂住了媳妇，怎料速度太快，厉害如他也无法调转方向，只能发动风力减缓冲击。扑通一声，等骑士们探头去看，除了湍急的水流，哪里还有少公爵和夫人？一块拇指大的石头却能污染一片土地，甚至能让人变成丧尸。李哈特预感不太妙，毕竟这种石头只存在于峡谷，而峡谷早已布满了结界，所以这是人祸而不是天灾。为了查明真相，他决定前往峡谷看看。果然，正如他所想，峡谷内的结界守卫都出事了，因为石头的污染，他们被吸取了灵魂，成为了一具行尸走肉。要想。结束他们的痛苦，只有一件穿心，安置好士兵们的遗体。他带着大家继续往里查看，越往里走越让人觉得窒息。突然闻到一股清朗的气息，原来是蕴含净化之力的净化壶。虽然能抑制邪恶之气，但仍旧不能掉以轻心，说不定会突然窜出什么。李哈特刚嘱咐完士兵，危险就随之而来，竟是化作人形的怪物。他从黑暗中走来，还似乎听得懂人话，可听到要让他安息的警告，他走得更快了。李哈特手一抬，怪物就被震飞十米远。当剑刺入身体那一刻，怪物竟然开口说了话：“等这一天等了好久，我的心愿似。”似乎是得到了解脱，可这句话却让李哈特毛骨悚然，因为那个怪物让他感觉莫名的熟悉，想得太入神，竟没察觉飘到身上的黑气，结果就是一阵刺痛袭满全身。而艾丽莎此时总算退了烧，从侍女安妮那里得知，这两天的怪兽出没都是因为恶魔之使，丈夫也因此外出调查，直觉告诉他，这一切的幕后黑手就是皇帝，为了打压卢柏林，竟把黑手伸向了百姓，真是可恶至极。虽然有安妮的安慰，她还是很担心
，连死都不怕的少公爵，却被媳妇活生生气哭了。本以为是美好的那一夜，怎料竟只是夫妻间的一场意外，还让他当做什么都没发生。你别放在心上，看给这孩子气的。可得知他晕倒时，艾丽莎的急切并不假，拖着发烧的身体速度二百迈跑去见了丈夫，着急的想知道丈夫有没有事。怎料丈夫只是瞄了他一眼，就从他身边径直走过，还说现在没有空。他既失落又有点懵，这是怎么了？丈夫好像在躲着自己，难道是因为那件事吗？看来丈夫真的很讨厌亲密的关系。安妮看出了他的不安，别担心，夫人，少公爵身体倍儿棒，一定没事的。安妮的可爱逗得他心情好了许多，与其自己在这里瞎想，还不如和丈夫当面聊，开心的嘱咐安妮晚餐多弄几个好菜。她要去餐厅吃饭，没想到却被管家告知丈夫不来了，而且最近都决定不来，说是怕邪气传染给别人。看着空落落的位置，虽然有些难过，但她并不打算罢休。等到了半夜，还是没见到丈夫的影子，她直接跑来办公室，本着大度的原则，让丈夫那晚的事不用负责，只求丈夫别生气。竟不知怎地惹得丈夫更生气了，甩出一句我不会的，再一次从他身边走过，打开门，你回去吧，艾丽莎，短时间内都别再来见我。艾丽莎嘴上说着好，眼泪却在眼睛里打转，决绝的离开。这一次的晚安，竟让李哈特觉得心痛极了。原本今天在峡谷，不仅被黑气袭击，还被熏得乌漆麻黑，甚至晕了过去。像自己这么壮的人都受不了，更别说生着病的媳妇。为了忍住不和媳妇拥抱，他连话都不敢多说一句。而且在击杀怪物时，那句我的心愿，总让他很不安。没想到竟和媳妇闹成了这样，他捂着脸难过死了。他的宝贝媳妇，什么时候才会懂自己啊？女人高烧九十度，听丈夫要叫医生，她却更加难受了。自从书房闹掰后，小两口已经大半月没见面，直到动身前往首都查怪兽真相，艾丽莎才远远的见了丈夫一面。一人单独一辆马车，这让她脸色不太好。看着管家仆人们的相送，她总觉得这一去恐怕没有机会再回来。不过也是，一纸契约让她待了这么久，也是时候提出离婚了。可从不晕车的她，这次却意外晕得厉害，十五天以来不停的赶路，她不仅出现了头晕，还浑身乏力，低烧不断。虽然已经离首都不远，李哈特还是吩咐安营扎寨，心里那叫一个担心。他所中的黑气刚散尽，就迫不及待来看媳妇。看着媳妇难受的样子，他心疼坏了，应该早点告诉我停下来休息才对。可媳妇也不想拖累大家的后腿，两人正说着话，这时安妮端来一碗元气汤，吃完一定能元气满满。看着诱人的食物，艾丽莎竟恶心的想吐，一把推开丈夫，发了疯似的往外跑，胃里翻江倒海，让她难受极了。看丈夫要叫医生，她直接摆手拒绝，表示自己只是晕车而已。可她有一种不好的预感，而且这个月大姨妈也没来，难不成是怀了宝宝吗？想到这里，她完全没有当妈的喜悦，她始终忘不了丈夫。而是要让家族绝后的话，以及原著中丈夫对儿子的厌恶，厌恶到甚至要亲手杀掉，所以她绝不能让这样的事发生。一转眼已经到达首都公爵府，丈夫马不停蹄要叫医生，不管他怎么说不用，丈夫也要陪在他身边。看到医生的那一刻，他大脑一片空白，不知道该咋办，不知道是幸运还是不幸。李哈特被手下有事叫走了，他刚一离开，艾丽莎就以好转为由拒绝了医生的检查。虽然不确定是否怀了孕，但现在她要安妮去办一件事。他有孩子了，恐惧感也随之而来。医生的确诊，艾丽莎满脸无奈。从医生的家里出来，俩主仆好久都没说一句话，别说怀孕了。他和公爵什么时候圆的房，安妮都不知道。难道是掉下悬崖那天吗？是啊，一不小心就那样了，很可笑吧？毕竟他都在准备离婚了，却闯了这种祸。安妮心疼的拉着夫人的手，怪自己没有用心照顾，怪自己太大意。看着他越说越伤心，艾丽莎只好挤着笑脸安慰安慰这个傻姑娘。可现在该怎么办呢？她怔住了。既然有了孩子，还是在一起比较好吧。听着安妮的话，她很失落，因为李哈特不仅不想要孩子，还特别特别的厌恶。什么？那公爵还在没有保护措施的情况下和您一起过了夜，真是个渣男啊！亏他还觉得公爵很好。安妮越想越气，气到最后又是深深的自责。她拍着小小的胸脯，我来保护您肚子里的孩子吧，只求夫人不要一个人承担。谢谢你，安妮。艾丽莎感动坏了，果然有安妮在就有安全感。不过话是这样说，但她是看过原作的，她现在怀的孩子就是小说中的南佩哈内斯，一个没人爱的孩子。李哈特对她的厌恶，早在。原主的肚子里就开始了，在没有爱的世界里长大，心里也逐渐变得扭曲，甚至绑架监禁了女主，像极了一条渴望爱的可怜虫。艾丽莎暗暗发誓，绝对不能让悲剧再次发生，所以离开是最好的选择。曾经，她也想过留下来，和丈夫一起为了领地发展去努力。可在老公爵去世那几天，她无意中听到了那样的话。管家本来想劝李哈特组建自己的家庭，以为这么久没有孩子，是因为对公爵安排的婚姻不满。其实管家想的也没错，不过李哈特是对老公爵本人不满，不满到要让这个家族绝了后代。那张厌恶至极的脸，艾丽莎至今都还。记得清楚，如果三个人注定不幸，那两个人也不错。他抚摸着肚子，终于有了一丝当妈妈的喜悦。为了迎接孩子的到来，他开始看各种育儿书籍，因为哈内斯也会继承家族力量，他还得学习驾驭奴隶的方法。记得李哈特小时候就是没有人引导，受了很多伤后才学会，所以他不会也得。这时，管家拿来一封信，原来是安瑟尔，说是别墅已完工，还附带了完工后的照片。他既期待又开心，是时候准备离开了。突然，不知道什么
凡事没有绝对，他不应该总恐惧原作的结局。想到这里，他决定再找丈夫好好聊一聊。没想到还没迈出门，就撞见了丈夫李哈特。你怎么来了？丈夫有些不好意思，想要和他一起吃午餐，可我才刚吃过早饭。李哈特突然红了脸，还有些紧张。那我们去郊外吹吹风吧，生怕媳妇在家里会很闷。害羞的样子，我怎么感觉很像叶十七？这个提议正中艾丽莎的眼，欢送丈夫去吃饭。这一次，他一定要成功。虽然现在状态不太好，但经过安妮的装扮后，他美得像朵花。回头的那一眼，李哈特又沦陷了。俩人对视的那一刻，竟然都心动的说不出话，牵起媳妇的小手手，坐上前往郊外的马车。可他的心意，艾丽莎却不懂。看着一言不发的丈夫，她以为是昨晚吵架的缘故。之所以拒绝他离婚的提议，应该也是把他当成了家人和朋友。他开始有了一丝丝期望，是不是不用离婚，他们一家三口也能幸福的生活？想的太多，却扛不住怀孕初期的困意，昏昏沉沉睡了过去。李哈特轻轻将她搂在怀里。其实他不懂，媳妇为什么总想离开自己。分别了七年，好不容易又在一起，艾丽莎竟提起了八年前的约定，搂着媳妇的手满满的不舍。他现在已经离不开了，就这样一辈子在一起多好。郊外的樱花林美的像童话，树下一家四口幸福的样子。艾丽莎羡慕极了，孩子们真的很可爱呢，对吧？是吗？我。倒没觉得，那你想要自己的孩子吗？他旁敲侧击，想知道丈夫有没有改变想法。李哈特有些惊讶，以为是媳妇想要孩子了。虽然他因为爷爷故意不要小孩，但也并不讨厌。可他听说怀孕生娃会让女人很痛苦，而且媳妇最近身体真的很差，他不能那么自私，等身体好起来再要也不迟。所以他只能违心说没想过。不过刚开口想要解释为什么，就被汤姆森带娃给打乱。这小孩太调皮了。艾丽莎刚刚还深受打击，听到孩子的欢声笑语，她又笑得一脸灿烂。但她确定了，丈夫是真的不想要孩子，一切只是她的幻想罢了。看来要。避免所有人的不幸，他真的只有离开了。小媳妇怀了宝宝，他却以为得了绝症。平时总是板着脸的人，此刻竟哭得像个孩子，真的太犯规了。艾丽莎想走的心又犹豫了。当确认丈夫真不要孩子时，她真的真的很难过。可丈夫从小受尽老公爵的精神虐待，不想要孩子的想法，其实也能理解，是他不该把期望寄托到别人身上。仔细想想，他反倒觉得这是件好事，因为再也不用为无谓的期待苦恼了。如果不能顺利离婚，那就逃跑吧。正这样想着，安妮拿着药出现在眼前，餐前吃一点可以缓解孕吐的症状，虽然是因人而异，可能作用不大，但已经很好了。艾丽莎很感谢安妮的用心，怎料李哈特突然出现，严肃的样子让人觉得可怕。难道是发现真相了吗？艾丽莎紧握药瓶的手不停地颤抖，叫安妮先退下，她已经做好了准备。你到底得了什么病？面对丈夫的疑问，她默默收回了手，想要回房坦白一切，没想到丈夫竟一把将她紧紧抱在怀里，叫着她的名字。难道你打算在没有我的地方一个人死去吗？我不会让你走的。丈夫的声。音逐渐变得低沉，艾丽莎才知道丈夫是误会了，却没想到丈夫会哭得这么伤心。她抬起手擦去丈夫眼角的泪水，扬着笑。其实安妮给我的是胃炎药，并不是不治之症，所以不用担心。可丈夫还是想要照顾她，她也没有拒绝的理由，说着好答应了下来，以为丈夫事务繁杂，不会待在她身边太久。没想到这一待就是大半个月，还天天睡在她旁边，看着丈夫熟睡的帅颜，她担心极了。眼看孕吐症状逐渐消失，肚子也要一天天大起来，再这样下去，迟早会被发现。轻抚着丈夫的脸，希望自己的选择能得到理解。这一个。无言的拥抱，就当是最后的道别吧。第二天一大早，丈夫终于穿上了工作服，走前千叮咛万嘱咐：不舒服一定要叫医生，没有胃口也要按时吃饭，唠叨的像个老妈子似的。艾丽莎简直拿他没办法。看丈夫准备要走，她也下床准备送一送。虽然嘴上有说有笑，可听见丈夫那句“我走了”时，她又有些舍不得，紧紧抱着丈夫，感受着胸膛传来的温度。李哈特丝毫没有察觉出异常，放心吧，我会尽快回来的。好好说了再见，好好看着丈夫出门。艾丽莎开心的红了鼻子，转头叫着安妮，他们要马上准备离开。怀了宝宝的女主终于带球跑路，穿过幽暗狭长的秘密通道，便看到了那一道通往自由的门。随着吱呀一声，刺眼的阳光照得人睁不开眼睛。艾丽莎憔悴的脸色，安妮看着很担心，要不要休息一下再走？虽然这个提议不错，但最迟明早公爵府就会发现他们不见，所以他们必须尽快离开，瞥向身后的城堡。艾丽莎心里竟有些不舍，希望李哈特能照顾好自己。紧接着，主仆俩便来到了一处商团，递上取件码，他把要用的东西都放在了这里。商团部长亲自接待，还为他们安排了可口的早餐，所需要的物品以及费用都已经放在了马车上，而且贴心安排了随行的佣兵。不得不说，领导的办事能力就是强。一桌上等的牛排加面包沙拉，艾丽莎却没有什么胃口，想着勉强吃点补充体力，肚子竟突然传来一阵刺痛。面对安妮的担心。他只是说自己没什么胃口，可和部长道了别，起身准备离开时，他两眼突然一抹黑。还好安妮有眼力劲，把夫人扶起来，才发现发了高烧，气息更是一步步减弱。安妮都急哭了，想等夫人养好身体再走，但好不容易才逃出来。艾丽莎只想赶紧离开，不知道怎么办时，部长提出了一个好办法。而此时另一边，李哈特还在忙着抓魔力石事件的主谋，乘着风一个帅气的落地。这么一大早要去哪里呢？紫毛吓得冷汗直冒，嘴上倒是恭敬的打着招呼，手却在背后搞小动作。不过可惜，藏着的匕首还是被一掌拍飞
拳下去，紫毛瞬间被打趴在地，骨头更是咔咔作响。紫毛疼得眼泪长流，大喊着公爵殿下求饶命，那就赶紧从实招来。眼看真相即将被揭开，危险突然来临，好在暗器都被他一招化解。可这么简单的攻击让他察觉到了不对劲，回头时，两个黑衣人拿着利器向紫毛扑了过去。李哈特想阻止，肩膀的隐痛偏偏在这时发作，强忍着不适抬手蓄力，一股黑暗之力竟从掌心冒出，三个黑衣人几乎在同一时间全部陨灭，就连他自己都吓到了。看着一地的小可爱，难道是我杀了他们吗？还没弄清是怎么一回事，手下就急吼吼跑来，大喊着大事不好，夫夫人不见了。女人第一次带球跑步，竟突然发烧105度。幸好商团支部长是个好人，不仅把她带进了自己所住的小别墅里，还找了女医生贴身照顾。终于在三天后，艾丽莎恢复了生机，身体感觉飘飘然。安妮可算松了一口气，兴致勃勃要给夫人拿吃的，但艾丽莎还是想再复查一次。幸好胎象很稳定，要不了几天就可以再次上路。她很感谢大家的帮助，如果她当时执意要离开，说不定真的会有严重的后果。安妮这时满脸愁容，说是一位贵妇人有急事找来，可这位红发姐姐她并不认识。听说您找我有急事。请问您是不是带了医生过来？看女人不知所措的样子，想必也清楚这很唐突。得到肯定的回答，女人一把紧握他的手，求求你帮帮我吧。原来女人的女儿从昨晚就开始发烧，但因为附近村庄流行传染病，唯一的医生都去了隔壁村，求到这里来实在是没办法。艾丽莎对他们大胆的决定大为震惊，要是把孩子带去传染地，肯定很危险。只是听说这里来了一位贵族，就想来试一试。虽然贵族来这种地方一般都是疗养，但也不能保证会成功。他也即将成为人母，能深刻体会到女人作为妈妈的着急。二话不说答应了下来。夜幕很快。降临，小女孩的体温终于稳定了。女人很感激，想要知道恩人的大名。艾丽莎湖边乱造了一个，毕竟自己正在逃跑中，没想到对方会问她的丈夫在哪里。她扭过头，有些难为情，谎称自己离婚了，想着以后也不会再见到女人也没啥。可令她惊讶的是，眼前这位妇人竟是皇帝同父异母的妹妹，现在已经嫁给了某位侯爵，真是不好意思。她在帝都时间没那么长，所以没能认出公主殿下。公主倒没什么架子，当听说她怀了孕还离婚时，公主姬内就又心疼，立马取下了脖子上的项链，交到了她的手中。因为艾丽莎让公主想起。了自己的好友，也是这样一个人怀着宝宝来到这里，他却没能好好照顾，导致了一辈子的遗憾。要是你遇到难事可以来找我，第一次见面就这么交心，艾丽莎感动极了，真是谢谢你夫人。而此时另一边神殿内，教皇大人正在礼拜神明，塞尔特家族世世代代培养教皇，只有胜利最强的人才能领导神殿，但如今只剩艾登这唯一的血脉。没想到诚心礼拜时，却感应到公爵大人有危险，他猛地睁开眼，叫着一旁的神官：“你能把骑士团长叫来吗？”媳妇跑了，他急得满世界找，看这副要吃人的样子，要不是找到了再走媳妇的马。清楚媳妇去往了某商团支部，说不定已经有人小命不保。眼看就要到达商团，李哈特却突然被属下们叫住。不管有错没错，见到夫人时一定要先认错，毕竟夫人永远是对的。他哪里有心情听这些？只不过是出去上个班，回来就只剩一封信。艾丽莎希望他一直幸福地活下去，他整个人都不好。没有艾丽莎，他又怎么会幸福？气汹汹来到商团，我要立刻马上见支部长。服务员小哥吓得手忙脚乱，但支部长有自己的工作素养，客人的信息他绝口不提。当被问到金发碧眼女人的去向，就算知道是谁，他也只是含糊其辞说几。可还是同意了搜查的请求。要是不答应，恐怕这里会被掀个底朝天。骑士们四处搜查了个遍，也没搜到半点夫人的影子。李哈特正头疼，另一名骑士突然送来一封信，上面写着夫人的名字。信的字迹却不是艾丽莎，但看到信中所说后，他立马叫上人，现在就出发。而此时，另一边，艾丽莎已经坐上前往码头的马车。临走时，公主殿下还那么关心她。她突然想到自己妈妈，如果还在的话，会不会像这样关心自己？本来她还担心坐马车路程太远，自己身体能不能坚持到目的地。好在有支部长的帮助，他们从水路走就进了雪洞。可安妮却开心不起来，她以为自己能保护好夫人。直到那天看到夫人发烧晕倒，她才知道自己太天真。除了哭，除了着急，她什么都做不成。如果再发生一次，她真的不知道该怎么办。偷偷写了信给公爵，可眼看着夫人上了船，公爵还是没有找上来，她这心里别提有。多着急，赶了好几天的路，主仆俩一上船就睡熟了过去，这完全在艾丽莎的意料之外。睡到半夜，心事重重，走出了房间，看着星星点点的夜空，感受着海上的微风，他却没有半点欣赏的心情。这辈子还能回到公爵府吗？哪怕只有一次也好了。明明才相处了一年不到的时间，为什么对李哈特的记忆最鲜明呢？看着手里顺来的胸针，这或许是他唯一能用来纪念的东西，心里泛起阵阵心酸。突然一阵风迎面呼啸而过，他惊得抬头仰望，只见一个熟悉的身影，仿若神明乘风出现在半空，竟然是李哈特。